muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, são 8 horas 31 minutos no Brasil, 7 horas 31 minutos aqui na Terra da Magia, seja bem-vindo, tá começando o momento mais feliz da semana, momento de você sentar, relaxar ao menos. Aumentar o volume pra gente falar sobre o lugar mais mágico do mundo Porque afinal de contas, notícias ruins que os homens já produzem ao redor do mundo, não é verdade? E pra dividir este momento mais do que mágico e especial comigo está ela Muito boa noite, Francine Pantaleão Boa noite, amor, boa noite pra você aí de casa A nossa live já tá cheia, muitos amigos, muita família me deu um por aqui Quero mandar um beijo já que ó, Jana Afonso está aqui com a gente Bem-vinda Recantine falou, ó, tô por aqui Querida Tiago Borges falou, tô na área Karine Montenegro, Luciana Queiroz, Josiane Gonçalves Prazer Binati, que eu vi que Mendonça, agora. Pri, Tatiane Aparecida Gente, todo mundo, Marcelo Dias tá aqui com a gente também Ó, boa noite Kiko e Fran Sejam bem-vindos Quem mais? A Mara Coimbra, a Maíla, a Maíla Bruno tá aqui também com a gente, Drifa Vila, um beijo Vocês são mais do que bem-vindos aqui, antes de mais nada eu queria pedir pra você que tá participando com a gente, compartilha, você pode compartilhar, eu te dou até um, um fundo musical. Compartilha, chama a galera, porque como eu falei, né, é um momento feliz, um momento de plantar sorriso, e a gente planta tantos sorrisos juntos, aliás, pra você de plantar hoje, Obrigado. apesar de um plantarmos sorrisos, na é verdade, uhum. hoje aqui o Orlando tá de cabeça pra baixo por conta do recorde, né? Meu Deus! Do céu, gente, que que é isso? Tá uma As, loucura, ó, né? Nove e meia, o parque tinha praticamente acabado oficialmente de abrir. Estava 600 minutos de fila. Verdade. Seis, quem é que encararia 600 minutos de fila? Fala pra mim. Não, isso não é uma Escreve fila, aí. né? Isso eu é um quero saber, Não, eu quero saber quem teria coragem. Vamos fazer o seguinte, em vez de escrever então, deixa eu ver aqui, <risos> quer ver? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Tá, depois eu vou ver como é que eu faço. Mas enfim, tá, vai, olha, uh, olha só. Francisco Júnior tá aqui também. Seja bem-vindo, um beijo, querido. querido. A Camila Chirumizo. Não, tem muita gente aqui. Aliás, Francisco, pra, gente. pra começar o nosso programa, deixa eu te dizer Diga. o seguinte. Tem muita gente nova que chega por aqui, ó. É essas músicas mágicas do MD1. O nosso objetivo aqui é falar sobre Orlando. Te dar dicas, falar das novidades, tudo que acontece aqui na, no, no, nesse cantinho mágico do mundo. Mas a gente quer também que vocês participem. Né? Se você tiver dúvidas, se você tiver alguma coisa pra falar, participa, comenta, fala pra gente aqui. Esse bate-papo é ao vivo entre nós, cada um de nós né? e cada um de vocês do lado de lá. Fazer um batalhão pra começar Dia. as nossas redes sociais. O nosso Instagram, MD1.1, nosso Facebook, MD1.1 e o nosso Twitter, MD1 sem pontuação. O nosso site, aquele lugar mágico que as pessoas podem fazer as suas pesquisas, ouvirem música, ler todas as matérias de tudo o que acontece aqui no nosso blog e muito mais. É o www.md1.1 muito bem. E a, gente bem tem, e a gente tem um Instagram dedicado à nossa família. Cada um dos membros que fazem parte do MD1 a gente chama de família. Afinal de contas, somos uma grande família amantes da mesma coisa. Do, da felicidade, do sorriso. Então, assim, a gente tem um Instagram dedicado à nossa família. Fala, assim, como é que a galera faz pra seguir o Instagram da nossa família e como é que a galera faz pra mandar foto? Você pode aparecer no nosso Instagram da família. É só mandar foto. Fala assim, como é que faz? É muito fácil. Ó, o, Insta, o Instagram esse que tá aparecendo aí na telinha pra vocês, Família MD1. E o e-mail pra você poder mandar a sua foto é família arroba md1.1 aí você manda lá a sua foto pode ser aqui em Orlando, pode ser aí no Brasil só não, esque... Opa, só não esqueça de mandar o username para que a gente possa te marcar no nosso Instagram e a sua foto além do Instagram vai aparecer no nosso site também, hein? É verdade. E olha só, quero mandar um beijo também pra Fernanda Espinosa. Tá aqui a Franciele Botelho. Falou assim, olha, finalmente eu consegui assistir desde o começo. Ah, que legal. A Verônica Mendes tá aqui. Eliana Mendonça, mãe da Juju, tá aqui também. Suzane Aragão, Andréia Lima. A Pris, a Pris Arbinati mandou coraçõezinhos aqui. Ó, o Hugo Rodrigues acabou de Querido, entrar. Querido, meu beijo. irmão. Seja bem-vindo. Francine Bantarão, além de regra, de além de montanhas russas e muitas coisas que nós vamos bater papos hoje aqui, né? Sim. Hoje nós temos sorteio nessa live, não é verdade? Temos sorteio, hein, gente? Eu quero ver, eu quero ver se vocês seguiram todas as regrinhas certinho, porque toda vez a gente tem problema com sorteio aqui no nosso, no nosso MD1. Verdade, a galera. Não é não? A galera às vezes deixa de seguir uma regrinha ou outra e acaba perdendo. A gente já teve um monte de é gente verdade. que foi sorteada e acabou perdendo a oportunidade de levar o presente porque Muita não gente cobriu. já perdeu, é, né? É verdade. Francisco Olha Botanel. só, tem uma pergunta aqui. Diga. Francisco, ATM Club, manda o seguinte. Hum. Boa noite, tudo bem? Quero conhecer vocês. Como faço? Olha só, você pode fazer o seguinte. É você... bem difícil pra você. É, no, no, você... Seu... no seu caso, você pode fazer o seguinte. Você pode chegar em algum ATM, né? Você digita o seu código, coloca o seu cartão, saca a maior, a maior quantidade que você puder e fala assim, Kiko, tem um negócio pra te entregar. Pronto, vai ser fácil. Você vai me encontrar... Tirei em da ATM. 
Eu quero mandar um beijo aqui, ó. Luiz Brandão falou o seguinte, esperando o padrinho e a madrinha do Summit Brasil e o USA 2.0. Olha que legal, aliás, o Summit Brasil que começa né, oficialmente em agosto, Verdade. você se prepare, você que pensa em ir para os Estados Unidos, né, você que, que tem algum tipo de predisposição ou que quer ou que tem simplesmente curiosidade de saber como faz, como são as coisas, desde os advogados até os trâmites e tudo, como ser um empreendedor, o Summit fala disso e muito mais. Né? A gente teve o privilégio, o prazer de ser convidado pelo Luiz Brandão para sermos os, pra, os padrinhos né, do, do, do Summit Brasil e sei que vai ter a sua segunda edição, então be prepared, se, se preparem que já já tá começando. É verdade, olha só, Gu Vilani acabou de entrar, Gu, precisamos nos encontrar, o Gu tá aqui ó, trabalhando, é cast member da Disney, verdade. inclusive ele escreveu um post pra gente lá no nosso site, que depois, quando acabar aqui a live, entrem lá no www.md1.one, que vocês vão ver um post muito legal, se você tem vontade de trabalhar na Disney, ou se você só tem curiosidade de saber como é que é, como faz a aplicação, quanto ganha um cast member, enfim, todas essas informações o Gu falou lá num texto, ó, maravilhoso. É verdade, acabou de chegar aqui Rosa Marcondes, essa grande fotógrafa, minha querida amiga, seja muito bem-vindo, que prazer ter você participando com a gente daqui. A Rosa é uma grande comunicadora, além de uma grande fotógrafa, fotografou o KL bem grandes Uau. momentos na nossa carreira todinha. Olha só, quero mandar um beijo pra Dani Camilo também, que acabou de entrar. Beijo, linda, seja bem-vinda. Linda. Beijo na família toda, saudade de vocês. A Lu Queiroz falou assim, ó, hoje introduziu o MD1 pra duas clientes de João Pessoa que não conheciam. Eu falei, segue o Kiko e a Fran porque eles são donos de Orlando. <risos> Quem somos Quem nós? Dera, né? <risos> Raila Figueiredo acabou de chegar. Obrigado, Lu. Obrigado, Raila. Obrigado, Roquinho de Oliveira, lá de Paranapanema. Seja bem-vindo, querido. Prazer ter você participando com a gente. Uma família que não para de crescer, né, Francinho? É verdade, a gente fica muito feliz com isso. E olha Olha só, Ana Paula Catardo falou o seguinte, a Jana Hanara é master top, marcou um, um milhão de pessoas marcadas. Olha, minha gente, eu só recebo notificação, Jana Hanara, Jana Hanara, Jana Hanara, marcando o mundo inteiro, o Instagram dela inteiro nos sorteios do MD1. Muito bem. Marcos Rá acabou de entrar aqui e falou, manda um beijo para Bela Ranieri. Beijo, Bela. A Lu Lima Chaves está aqui também. Querida. Saudade de você, Lu. Aliás, a Lu, a Lu, a Lu é o seguinte, você que vem pro Orlando, principalmente, tem outros lugares, mas assim, você que vem pro Orlando, tem uma fábrica que é fantástica, chama Move, M-U-U-V-E, se não me engano é assim que escreve, é a é, Move, é assim mesmo. a Move é uma motinha elétrica, a verdade a Lu já falou que eu ia dar um rolê dessa Move aí, eu que sou motoqueiro, todo mundo que vem pro Orlando anda de Move, menos eu, que sou o único motociclista verdadeiro de Orlando, Dona Luciana Lima Cadê Chaves, a cadê a minha Move? move? Cadê? Eu quero Move também. Obrigado, Lu. Seja muito bem-vinda. Que prazer ter você aqui sempre, viu? É verdade. Um beijo, saudade. Vamos marcar alguma coisa. É verdade. Suzane Aragão tá aqui falando que já compartilhou a live. Maravilha. Muito bem. Então, ó, gente, lembrando que daqui a pouco vai ter sorteio. Nosso sorteio. Inclusive, estão rolando, tá rolando dois sorteios paralelos no nosso MD1. O Francisco, de hoje acabei de botar semana um... que vem. Desculpa, acabei de botar um negócio no ar aí. Deixa Vê, eu ver. Vê se vai entrar no ar, né? Porque... Na verdade, o que é que acontece? Hoje inaugurou, mudei de assunto aqui para dizer o seguinte, hoje inaugurou a nova montanha-russa do Hagrid, lá no Islands of Adventure, lá no, no Universal Studios Resort, certo? Certo, lá no... Na, no lugar onde é aquela montanha-russa, eu já falei várias vezes, mas como a gente sempre tem gente nova chegando aqui, é o seguinte, muitos anos atrás, antes de existir Harry Potter no, no, no Islands of Adventure, ou mesmo na Universal, né, naquele lugar existia uma montanha-russa, ela chamava Dueling Dragons, o Duelos de Dragões. Era um castelo, era lindo aquele lugar, pra você entrar, andar, e a montanha-russa era muito gostosa. Ela era aquele estilo de montanha-russa que tinha o trilho por cima, sabe? Que o seu pé fica pendurado assim, o trilho vai por cima. É, era bem, era, boa, era né? bem legal. E assim, era um castelo, uma coisa bem medieval, era super bonito, super bem ornamentado, era maravilhosa. E você escolhia, numa, quando você tava chegando na montanha-russa, você tinha uma escolha entre fogo e gelo, né? Fire and ice. E aí as duas montanhas russas, na verdade, eram dois trilhos distintos e elas saíam uma de frente para outra. Então a todo momento parecia que as montanhas russas elas iam se chocar. Era bem legal. Quando eles lançaram Harry Potter, Francine, eu já uhum. falei isso aqui, eu sei, mas tem muita gente nova sempre. Sim. Naquele lugar, eles é, é, mantiveram essa montanha russa, até porque ela tinha essa coisa de castelos, essa coisa uhum. toda. E trocaram o nome da montanha russa para é, é, Dragon's Dragon Challenge. Challenge. Dragon's Challenge. E o Dragon's Challenge ficou ali durante um bom tempo, até que o ano passado eles demoliram a montanha-russa, arrancaram tudo que tinha lá e fizeram essa nova montanha-russa que hoje está sendo inaugurada, que é a montanha-russa do Hagrid. Aliás, essa montanha
Esse papo descontraído, falar de Orlando, falar das atrações, novidades, restaurantes, parques e tudo que acontece nesse lugar tão mágico. Francine e Paulo Léo ah. me falou o seguinte, que? vou esperar entrar o Express Pass para poder ir. Eu tô ach... é, parece que não vai ter Express Pass. Pois é, existe uma... Seu Paulo é. Léo, de... me perdoe por quebrar as suas esperanças, mas, <risos> né, segundo consta, não teremos Express Pass, teremos Virtual Online, Sim. né? O virtual online, na verdade, não vai adiantar muita coisa, porque, quer dizer, vai adiantar porque você marca o seu virtual online, vai lá, enquanto isso você fica fazendo outras coisas. Sim. Mas assim, a priori, né, as notícias que correm pelos calabouços de Orlando é que não teremos <risos> Express Pass, Pass. Pelo mais menos nada não por enquanto. É. É, como foi nas outras atrações também, quando inauguraram, eles limitaram, né, por um tempo. Mas tem single rider, tem single rider, né, então já ajuda, pelo menos são filas distintas ali. A Andréia Lima falou o seguinte, é. eu encararia uma fila desta só se fosse para ver o show do KLB. Muito! Muito bem, a Ju Mendonça falou isso no grupo também. Ah, é? Sensacional. Seu Paulo sensacional. Leal, seu pa... hoje tem dica do Paulo daqui a pouquinho, dica sensacional de hoje do Paulo. Aliás, uma dica sensacional e importante para você que vem pro Orlando. É uma dica fantástica, eu achei fantástica a dica de hoje. Eu também. E eu vou dizer mais, Francine Pantaleão. É. Seu Paulo Leal e Dona Priscila Trisca botaram, fizeram uma lenha, botaram uma lenha na fogueira ali de botaram. que vão fazer um show do Kelly Bem Orlando. Pois viu? é, estamos é. esperando. Eu não queria dizer nada, eu não queria falar nada que eu tô cobrando sem na, na, na coisa ao vivo, essa coisa, é, não, mas não. assim, eu só tô falando o que foi falado, Francina. Amanda Kel tá aqui, é seja bem-vinda, querida. Beijo, Evandro filho. Santos, meu querido amigo, Be deixa eu aproveitar, Francina, é isso mesmo. Evandro Santos tá aqui, você meu amigo, você minha, que é da minha família, mano, o que que acontece? A nossa querida Sabor do Sul Steakhouse, aquela churrascaria que a gente escolheu pra ser a nossa queridinha aqui de Orlando, fica lá no Florida Mall, sabe onde é o Florida Mall? Um dos shoppings mais famosos aqui de Orlando, e ali você vai ver, tá lindo lá aquele letreiro, agora tá bonito aquele letreiro, né, Nossa, tá lindo tá demais. Tá lá, sabor do Sul Steakhouse. O que acontece? Nosso querido amigo Evandro deu a louca nele e falou assim, ele é tipo o Paulo.
É verdade. Nem, nem eu tenho o gif pessoal, Francine. Nem eu. Nem. Não, eu tenho sim. Você tem. Ah, tem dica de Miss agora, dica gente. Dica de Miss agora, Sensacional. Assim. Eu não tenho, eu sou um mero nada nesse lugar, mas tudo Amor, bem. você precisa dar dica do Kiko. Não, 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 mas como eu vou dar dica do Kiko se a gente tem aqui o... Né, <risos> dica o, do MDM. Nosso, nosso, ofici, nosso, nosso diqueiro oficial é de Orlando. Na, na verdade, eu contratei ele. Confesso que o salário dele tá sendo um pouco amargo de pagar. O cara custa caro. Ele às vezes custa aceita... Caro. Ele aceita receber em vinhos, né? Mas o importante é que ele sempre... Que continua sendo caro. Verdade. Mas ele <risos> traz tanta dica especial pra nossa família 1 que eu fico muito feliz e tenho muito orgulho de dizer que esse quadro nasceu aqui no MD1 e é agora eu vou botar no arzinho pra você. No arzinho pra você a dica desse querido amigo que sempre tem as melhores opções aqui no Orlando. Tá no ar a dica do Paulo. galera, hoje eu tô dentro da, da CVS, que é uma das grandes, é a maior rede de farmácia nos Estados Unidos, e é, eu queria mostrar um negócio diferente para vocês, que volta e meia me perguntam sobre isso, de como fazer, como usar, e depois mostrar uma outra coisinha também, mas o que eu queria mostrar é isso aqui, ó, dois pontos, tem muita gente que chega aqui e não quer, uh, não quer gastar o IOF do cartão, não quer comprometer o, o, o cartão de, de crédito e tudo mais. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, você pode comprar um gift, um gift card da Amazon de 100 dólares, você vai pagar em dinheiro, isso aqui ele vem, e ele vira um cartão de crédito. Ele tem toda a numeração como cartão de crédito. E você simplesmente usa ele na Amazon para você poder fazer suas compras. Então seria como se você tivesse... Porque principalmente hoje, quando a gente não tem brinquedo, tipo uma Toys R Us não tem, a Amazon é a melhor loja, é a loja que tem mais opção para você comprar brinquedo. Aí você consegue, com esse cartão, você tem o crédito para você comprar online sem, comprom... sem pagar 6.38 de OF, que você já vai estar com o dólar na mão, você paga no caixa. É... Esses cartões não tem tax, você paga só o valor, tipo 100 dólares, são 100 dólares, né? 6 do... não, são 100 dólares mais os 6,5% de, de, de tax daqui. E você ainda pode mandar entregar nos Amazon Lockers, que, eles, que a entrega é de graça, então você também não paga aquele, aquela taxa do hotel. Mas tem alguns outros também, por exemplo, Uber. Muita gente pergunta, ah, mas eu não quero usar meu cartão brasileiro no Uber. Cara, compra esses gift cards se você quiser mudar de Uber e você simplesmente cadastra ele no, no, no aplicativo do Uber do teu aplicativo brasileiro e aí você vai poder usar também do mesmo Muito esquema, legal isso, sem precisar usar o cartão de crédito é, brasileiro sem pagar o IOF você, viu, você já pagou na compra do dólar no Brasil isso aqui é a mesma coisa, só que é por Uber, Uber Eats só que eles fazem é, as entregas em casa o que é legal nessa dica qual é a diferença desses aqui, por exemplo, da Visa esses da Visa, eles têm você tem que pagar 5 dólares e alguma coisa de taxa oh, presta atenção. É, que é a taxa do cartão que a Visa ganha, então você está pagando 100 mais 5, esses aqui por exemplo, os da Apple, do Google Amazon, da Uber ele não tem ah, essa taxa do cartão porque é da própria empresa que está fazendo o cartão dela é private label, tá vendo? então uhum. a, Muito a legal. dica hoje Bem é legal. essa se você quiser é, como você comprar em sites americanos ou usar alguns serviços americanos que exigem cartão sem precisar do IOF e aqui, outra coisa que eu acho que isso é, é legal, Francisco, presta a atenção também não sabe, é... isso é muito legal essa clínica tá às vezes você tem alguma coisa você, você precisa ir no médico porque aconteceu alguma emergência ah, normalmente as grandes farmácias as grandes lojas tá elas possuem uma clínica de com médico basicamente até sete e meia da tarde da, da noite todos os dias e sábado cinco e meia Muito domingo legal. quatro e meia Bem legal isso. Ah, e aqui já dá hora do almoço se você pode vir aqui ser atendido é... Eventualmente, você possivelmente vai ter que pagar a consulta se, se, se não quiser ir com emergência de hotel, acionar teu, seu seguro. E já vem toda, toda a parte de medicamento aqui também. Então, galera, basicamente era isso. Eu queria falar hoje desses cartões, porque eu acho que é o grande barato para você comprar em loja americana sem pagar IOF e aproveitar que está aqui e falar das clínicas que você tem médicos dentro das okay, farmácias. Legal. Sempre que tiver, você, vai, você vê a farmácia, e ela tiver esse, esse símbolozinho Minute Clinic, aqui tem, aqui tem médico dentro do horário. Então você pode ser atendido aqui também, se você precisar, se for alguma emergência, às vezes você bateu o pé, não quer acionar seguro, porque aqui é mais rápido, os caras já resolvem tudo na hora. 
Show. É isso, galera. Até mais. Sensacional, você viu? Essa dica é muito boa, porque inclusive rolou no grupo esses dias alguém perguntando é, exatamente do gift card da, pro Uber, né? Ah, mas eu não quero pagar o Uber, pegar um cartão IOF, mais, blá, blá, blá. E teve, inclusive, acho que foi a Débora Mieco, que ela teve aqui há pouco tempo, e ela falou, gente, eu comprei o gift card do Uber no Walmart, foi a melhor coisa. Então, fica a dica, gente, vale muito a pena mesmo. É verdade, olha só como o áudio melhorou, você viu? Caramba, o que, que você fez? Eu fechei o som que tava aberto aqui. Entendi. <risos> ai, ai, ai. Foi meu. isso que eu fiz. Entendi. Eu tô o programa inteiro tentando aqui descobrir o que tá acontecendo. Eu tô vendo aí, tá? Tem alguém voa. Eu falei, gente, tem um Ekio aqui hoje. Olha só, olha que diferença. Verdade. Eu mereço hum. apanhar. Merece. Você quer me bater, Vânia? Quero. Obrigado. Tá. Muito bem, Francisco Batalhão, o programa não pode parar, as coisas aqui não param aqui no nosso MD. Ah, temos muita gente aqui hoje, né? Pois Mandar é. um beijo. Cristiano da Costa entrou Cristiano aqui. Da... Sabe quem eu vi que entrou aqui agora? Meu querido Sim. amigo André Dweck. Francine. Minha... Sabe aqui? Já ouviu aquele ditado assim? Ah. É, como é que fala? Como é que é o ditado? É, devo, pago quando puder? Como é que é? Ah, devo, não, não devo, pago quando puder. Uhum. Eu tô devendo uma viagem de motorhome. Estamos do devendo Ecker. uma viagem de motorhome. Faz, faz um tempinho já, falou assim. Eu já tinha combinado com ele, que eu falei, olha, a gente vai andar no motorhome e tal, não sei o quê. Então, assim, não deu tempo. Não, não deu certo. Era pro seu aniversário. Era pro meu aniversário. Mas o Bruno veio tão rápido. Mas eu, é, mas eu queria dizer o seguinte, meus amigos da família One, você que pensa em locar um motorhome, já pensou em viajar de motorhome? Aliás, ontem, ontem a gente encontrou uma família que diz que fez... É, aliás, amiga do Paulo, né, Francine? A Ana lá do, do, da Stroller. A Ana da Stroller. É, ela, ela, ela por toda a costa. Ela, fez, ela disse que fez toda a costa, mas foi antes dela conhecer o Dweck Motorhome. A gente falou pra ela que a próxima, ela já falou, a próxima eu vou fazer com o Dweck. O Dweck tem um super serviço maravilhoso lá de motorhome. Você aluga o motorhome, você ganha todas as instruções e todas essas coisas. Né? Um Eles acompanhamento, são sensacionais, gente. Um acompanhamento no roteiro personalizado é muito legal. Se você nunca experimentou o motorhome, de verdade, assim, fazer uma viagem...
esperança de buscar os relógios. Na verdade, uhum. não é um restaurante caro, mas assim, na minha modesta opinião, se for para comer frutos do mar nesse sentido, lá, não, não tem os mesmos tipos, tá? Sim. Mas assim, o fruto do mar pelo fruto do mar, eu prefiro mil vezes o Bar Harbor, que a gente já falou aqui um monte de vezes, uhum. que na verdade é um grande distribuidor, não é um restaurante, e eles têm umas mesinhas ali fora, aliás, o Bar Harbor, que foi uma dica do Paulo também aqui, Sim. eu não conhecia, é eu, eu já tinha ouvido falar do Bar Harbor, mas eu nunca tinha ido lá. Depois que o Paulo falou, cara, você precisa ir lá, é fantástico, 
Sabe, sabe por quê? Eu já tinha ouvido falar, mas quando me falaram do Bar Harbor, em várias vezes, sempre aquela coisa, putz, mas é umas coisas, uma mesinha lá fora, é meio tal, é, é meio uhum. tal, não sei o quê. Então eu sempre fiquei naquela dúvida. Quando o Paulo chegou e endossou, falou assim, pode ir. Aí eu falei, cara, eu Nós vou. Nós somos com ele, inclusive. E a, e, a, e a gente se apaixonou por lá. Então assim, eu sei que muitos de vocês aqui da nossa família One também vão atrás daquilo que a gente endossa. Porque a gente tem maior carinho, maior responsabilidade em falar pra vocês o que a gente realmente acredita. Não quer dizer que alguém possa não gostar. Claro. É óbvio, mas é uma questão de gosto. Mas assim, o Bar Harbor é bem gostoso. O Red Lobster é um restaurante mais de rede, assim. Você vai ter uma que aquela... é gostoso também. É. Lembrando que Bar Harbor e Red Lobster são propostas diferentes Totalmente. de lugares, né? Assim, completamente distintas. Assim. Mas é que assim, se a sua vontade é comer lagosta, a gente indicaria, vai no, no, no Bar Harbor, lá você senta ao ar livre, aquela coisa bem americana mesmo, é sabe? É sem, sem glamour nenhum. Mas você come uma bela lagosta. Aliás, uma não. Você pede duas lagostas lá, enormes por 12 dólares. Gente. Sérgio Garcia Muito chegou barato. aqui também, seja bem-vindo, querido. Paulo Léo falou o seguinte, falou, eu acho o Red Lobster caro. Eu também acho caro pelo tipo de comida, Sim. porque assim, apesar de ser um restaurante, ele é um restaurante de rede, sabe aquela coisa que, sabe, em qualquer um vai ser mais ou menos, é como, imagina um McDonald's de, de, de frutos do mar, é mais ou menos isso, onde tudo tem mais ou menos o mesmo, sabe, um padrão, então assim, não é aquela coisa do chefe fazer a comida pra você, essa coisa, aliás, Francine Pantaleu, hum. eu queria dizer o seguinte, okay. tem a dica do Paulo. Sim. E eu quero dar uma dica para o Paulo. Uh -huh. Na verdade, o Paulo já sabe dessa dica. Uh -huh. Mas nós experimentamos antes dele. Ah, é verdade. O Paulo Leal, eu queria convidá-lo, né, agora publicamente, eu já falei para ah, você, lá. publicamente, e fica a minha dica. Aliás, vamos fazer o seguinte? Hum. Eu vou propor, se o Paulo aceitar, a gente vai gravar a dica do Paulo, como a gente fez aquela vez, quando, quando estreou, né, quando inaugurou o Raleu, lá no sim, Disney Springs, sim, sim. nós fizemos a dica do Paulo juntos, a convite do Paulo. É verdade. Então agora é o seguinte, nós vamos, se ele topar, vamos fazer a dica do Paulo juntos novamente, no lugar que a gente quer dar de dica pra você. É Show. muito gostoso. É uma winer, você que acompanha Nossa, a gente, é muito bom. você que acompanha os nossos stories, a gente foi lá esses dias, a Francine mostrou tudo, cara... Pensa num lugar fantástico. Assim. Eu fiquei apaixonado. Não, é ele, tem, ele tem hortas orgânicas no fundo do, do, do lugar, uma vista maravilhosa, plantações assim, que eles usam realmente na, na produção das coisas dentro do restaurante. É um restaurante, é uma loja, você pode comprar vinhos, você pode comprar algumas Cadê? coisas. Eles, eles, eles têm apicultura lá, eles, 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 como é que fala? Eles cultivam abelhas e mel uhum. lá, eles vendem esse. Cara, é um lugar assim, ele é meio. Parece um empório, né? É um empório. Eu, é um eu eu fiquei a pai falado. Não, e é barato, viu, gente? Porque você olha, às vezes você assusta, você fala um lugar desse deve ser caro. Tipo assim, você compra Muito um sanduíche, barato. um sanduíche, não, um sanduíche maravilhoso, 12 dólares, que você consegue dividir, né, dependendo da fome. Claro que com o Kiko a gente não consegue dividir um prato, mas uma pessoa normal conseguiria dividir um prato. Tem é, queijinhos e tal, tacos, gente, é muito bom mesmo. É verdade. E nós conhecemos, inclusive, o chefe, né? O, o chefe desse restaurante é o chefe Greg. E o Greg, a gente conheceu ele na casa, casa do, do Paulo, Paulo Leal, junto é com a Jana, a esposa dele. Então, assim, uh, é o chefe desse lugar, é fantástico. É uma dica do Paulo que nós experimentamos antes do Paulo e nós estamos convidando o Paulo a conhecer a dica do Paulo é que verdade, ele conhece. É verdade, muito bem, adorei. Muito bem. E olha só, a Tailane Barcelos está aqui.
fantástica. Essa Samanta tá seguindo. Ela segue premium. também o Premium. Olha lá. Tá seguindo o Premium. Parabéns, Samanta. Samanta, parabéns. Aê. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. E desta maneira nós vamos Vou encerrando aqui, então, os, Maria sorteios, Luiza, os sorteios de hoje. Não é verdade? Esses dois prêmios fantásticos lá do Premium Outlet. Você que vem pra cá, aliás, preparem-se porque muita coisa legal... A gente está tá lá num, num processo de conseguir umas coisas especiais para vocês que são da nossa família humana com os premiums. A gente está tentando, né? A gente vai tentando, vai tentando, vai tentando, vai tentando. Uma hora a gente consegue, entendeu? Tá quase. Inclu gente, olha só, esse sorteio, lembrando que tá rolando o sorteio do jantar lá na Sabor do Sul, que vai ser na próxima semana, tá? Ele não tem data de expiração, então, ah, você vai vir para cá só no final do ano que vem, não tem problema, você pode participar também. Ah, o ganhador vai, vai, né, vai ter gratuitamente um rodízio para um acompanhante, para ele um acompanhante, um jantar lá, espeto corrido, tudo bonitinho, uma garrafa de vinho mais dois cafezinhos lá pro casal. Muito bem, olha só. A Jana Ranara falou, eu já semana passada falei que essa manta ganharia o sorteio. Olá! Você pode falar, por favor, bom. pra ganhar na Mega Sena americana, é. no Powerball, por favor? Beijo pra Flávia Bernard, que tá aqui, ó, na próxima eu ganho. Flá, não desista. É verdade, nunca? Ela falou Isso só aí. que não. <risos> A Tailane falou o seguinte, cadê a Samanta na live hoje? Cadê a Samanta na cadê live hoje? Cadê a Samanta Gonçalves na live hoje? Deve estar trabalhando. É verdade. Muito bem. Francine Pantaleão, Alexandre Santana falou parabéns. Excelente Obrigada, esse programa. Obrigado, Obrigado, querido. querido. Francine, 9 horas 38 minutos Uau. no Brasil, 8 horas 38 minutos aqui em Orlando. Nós já até extrapolamos o nosso tempo, mas Francine Pantaleão com um sorteio maravilhoso. E assim como a Francine falou, semana que vem tem sorteio de novo de um jantar especial para você e um acompanhante na Sabor do Sul. Lembrando que não expira, tá? Ah, Kiko, mas eu não tô em Orlando, eu só vou em dezembro. Não tem problema. Não tem problema. Eu só vou ano que vem, não tem problema. Não expira. A hora que você vier, você pode redeem, né? Você pode, como fala, resgatar o seu, o seu, o seu prêmio, tá bom? Vale para qualquer momento que você venha para o RAM. Então, assim, entra lá na página do MD1, lá no nosso Instagram, você vai ver uma foto linda de uma mesa colocada maravilhosa com uma picanha assim. É aquilo ali que tá rolando sorteio, vai ser aqui ao vivo também de novo Sim, a semana mesmo. que vem. Francine Pantarão, as suas considerações finais. Eu quero mandar um beijo para minha sogrinha que acabou de entrar Ela no site chega. do que nunca, não é mesmo? Minha mãe, te amo, sempre <risos> chega na hora. Que fantástico isso, né? Sim, é igual minha atender mãe. telefone. É, o relógio da minha mãe deve estar acertado pra, pra sei lá, pra Índia. Muito bem. Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês pelas mensagens, pelo carinho. A nossa live tá acabando, mas a gente tá online aí, ó, 24 horas por dia, aqui no Facebook, no nosso grupo. Depois que acabar aqui a nossa live, participe do nosso grupo do Facebook, você pode compartilhar suas coisas lá, indicar as coisas que você gosta, contar um pouco das suas experiências, experiências em Orlando, do seu planejamento. A gente pode te ajudar. Temos os nossos moderadores lá e toda a galera, a família me deu um que faz parte e no Instagram também a todo tempo, então é isso, um beijo enorme fiquem com Deus e ó, bora o, mandar o, a gente o, tá aqui. Olha o que o Paulo falou, Francine ah. eu, eu, eu acho assim 
Eu não vou dizer que eu fiquei encabulado, porque na verdade eu não me lembro Caramba, disso. Caramba, eu acabei de ver. Eu lembro sim, ele foi falou no seu isso? aniversário. Falou mesmo? Falou. Sério mesmo? Só que ele falou na hora da live e depois não falou mais nada, a gente achou que ele tava brincando. Eu achei que ele tava brincando. Paulo Léo. Vamos Paulo fazer Leo. sorteio? Não, Paulo Léo é o seguinte. Para, para até a música. Para. Para tudo. Paulo Léo. Você não tem voz ativa neste programa. Você tem voz definitiva neste programa. Por favor, me diga o que, quando e como você quer fazer esse sorteio. E ele será mais do que bem-vindo. Até porque a nossa família ama um sorteio, né, Francine? Ama. Ama. E nós amamos fazer sorteio para nossa família, o anjo. Paulinho, mas vê o que você quer fazer. A gente achou que você estava brincando. De verdade. Agora eu lembrei. No dia Vamos do meu... fazer. Então, Aqui, ó, ele quer sortear vivo, né? um chip. Foi ao vivo. Verdade. Vamos então, sortear. Então me fala o seguinte. Não, o Paulo vai montar o que ele quiser. Ele vai falar, ó, eu quero dar um chip, dois chips, dez dias, vinte dias. Eu não sei. Ele monta o que ele quiser. Uhum. Fala para a gente. A gente vai sortear para nossa família, mano. Olha Fechou. que chance. Fantástico. Amei. Amei, Amei. também. Francine Mandaleão, é. antes das minhas considerações finais, eu é. queria que você falasse pra galera nova que tá chegando por aqui hoje, tem muita gente nova sempre, as nossas redes sociais e como faz pra encontrar a gente por aí. O nosso Instagram é o MD1.1, nosso Facebook é MD1.1 e o nosso Twitter é MD1.1. O nosso site, a nossa central de informações com tudo que você precisa sobre Orlando, além de muita magia, é o www.md1.1. Muito bem, o Instagram da nossa família e como faz pra mandar.
Os especiais de marcha. Thank <laughs> you.